സ്വൈപ്യം ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ചക്രവാതം ക്ലോക്കിന്റെ എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ 
ക്ലോക്കിന്റെ അതേ ദിശയിലും വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഏത് പേര് വിളിച്ചതിരിക്കുന്നത് ചക്രവാതം ചക്രവാതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ചക്രവാതം ഒന്ന് കൂടി കേൾക്കുക ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ചക്രവാതം ചക്രവാതം ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഘടികാരത്തിന്റെ എതിർ ദിശയിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലോ ഘടികാര ദിശയിലും വീശുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ച മറ്റൊരു അസ്ത്രവാദം ഉണ്ട് പ്രതിചക്രവാമത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കുക പ്രതിചക്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സൈക്ലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നോക്കുക അപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് മൃദായിരിക്കും ഉച്ചമൃദം എന്നാൽ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായിരിക്കും അപ്പൊ കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ വീശണ്ട ഈ മർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉച്ചമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയായ ഈ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് നിന്നും ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതി നിലനിൽക്കുന്ന ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കാറ്റടി വീശാൻ തുടങ്ങും അത് ഈ ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും വളരെ തൊട്ടടുത്തായതുകൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരം ഒരു തിരിച്ചിൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ആയിരിക്കും കറങ്ങുക അപ്പം കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കും ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയിൽ നിന്ന് ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് കാറ്റ് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉച്ചമർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ അപ്പം കേന്ദ്ര ഭാഗത്തു നിന്നും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കേണ്ടത് പ്രതിചക്രവാദം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ ഉച്ചമർദ്ദവും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദ്ദവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തു നിന്നും ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റിന്റെ അതിന്റെ പേരാണ് പ്രതിചക്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി സൈക്ലോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആന്റി സൈക്ലോൺ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പ്രതിചക്രവാദത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നമ്മൾ പറയണ്ടേ പ്രതിചക്രവാദത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കേൾക്കണ്ട നമുക്ക് അഥവാ ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയായി ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉച്ചമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയാൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയെ നമുക്ക് എന്താ പേര് വിളിക്കേണ്ടത് പ്രതിചക്രവാദം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചമർദ്ദ മേഖലയാൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചിരുന്നത് ചക്രവാദം ഇവിടെയോ ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയായി ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഉച്ചമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പേരാണ് പ്രതിചക്രവാദം ആന്റി സൈക്ലോൺ ഓക്കെ ഇത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക നോക്കുക പ്രതിചക്രവാദം പ്രതിചക്രവാദം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ നോക്കൂ കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്ന ഹൈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചമർദ്ദം ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പ്രതിചക്രവാദം ക്ലോക്കിന്റെ അതേ ദിശയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക എങ്ങനെയാ പ്രതിചക്രവാദം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഘടികാരത്തിന്റെ അതേ ദിശയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക വീശുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ക്ലോക്ക് കറങ്ങ അങ്ങോട്ടല്ലേ അതേ ദിശയിലായിരിക്കും പ്രതിചക്രവാദം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്നാൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലോ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവം പ്രതിചക്രവാദം നേരെ ക്ലോക്കിന്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിലും ചക്രവാതത്തിനും പ്രതിചക്രവാതത്തിനും ഒരേ ദിശയിലല്ല ദിശകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കാറുണ്ട് പ്രതിചക്രവാതം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഘടികാര ദിശയിലും പ്രതിചക്രവാതം ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസിലും എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും വീശുന്നു എന്നാൽ ചക്രവാതമോ ചക്രവാതം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഹൈ പ്രഷർ അല്ലേ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എതിർ ഘടികാര ദിശയിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ക്ലോക്കിന്റെ അതേ ദിശയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അസ്ഥിരവാദം അസ്ഥിരവാദങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ചക്രവാദം മറ്റൊന്ന് പ്രതിചക്രവാദം ചക്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ചക്രവാദം ഓക്കെ എന്താ പ്രതിചക്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യൂനമർദ്ദ വ്യവസ്ഥിതിയായി ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഉച്ചമർദ്ദ വ്യവസ്ഥയുടെ പേരാണ് പ്രതിചക്രവാദം ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അറിയാനുള്ള കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക്